Mi gente hermosa, ¿cómo se encuentran? Espero que todos, todos ustedes estén muy bien. Dando gracias a Dios, yo me encuentro muy bien, feliz de poderles grabar a ustedes este nuevo video. Donde les enseñaré 5 suculentas, es un top 5 de suculentas que le fascina el sol. Son suculentas muy hermosas que se vuelven divinas con el sol. Les doy la bienvenida a mi canal, si aún no se han suscrito les invito a que lo hagan. Dejen su dedito arriba y vamos a empezar. Bueno, vamos a iniciar con esta preciosura que es esta hermosa echeveria rulosa caranculada. A mí me la vendieron por el nombre de Echeveria Gloamin, pero la verdad es que no se parece a la Gloamin. Miren, por ahí están saliendo sus caránculas. Es una suculenta muy bonita, la verdad me encanta muchísimo. Es una suculenta de porte muy, muy grande y que le encanta el agua. Y que sí o sí debe estar al sol directo. Como ya saben, estas suculentas requieren mucha iluminación. Para que tomen esos colores muy bonitos, muy característicos de ella. Ahí donde está le falta aún más sol. Si tuviera más horas del sol, ella tomara unos colores más vibrantes. Porque yo ya la tuve más tiempo al sol. Y los colores fueron más hermosos, más bonitos. Mientras más sol le demos a esta belleza, más preciosa se va a poner. Esta es una preciosura. Me la vendieron por Gloamin, pero yo no creo que sea ella. Así que si ustedes saben cuál es el ID de esta preciosura, les invito a que me ayuden y dejen aquí en comentarios. Esta sería la primera hermosura, suculenta que requiere mucho sol y que la riego dos, tres veces por semana porque le encanta el agua. Dependiendo obviamente, no siempre es de vez en cuando que la riego tres veces por semana, pero normalmente la riego dos veces por semana. La siguiente belleza es esta preciosa Echeveria Linguas. Es una suculenta muy muy bonita que a mí me encanta. Quizás a muchas personas no les encanta este tipo de suculentas, me fascinan mucho. Esos colores que tiene son únicos. Es como que empieza a ser en el centro colores púrpuras. No sé, se ve muy bonito como tipo arco iris. No tiene colores definidos, pero en la parte posterior hace el color como con chovino bien fuerte. Requiere mucha iluminación. Yo la tengo todo el día al sol directo y está, o sea, está bajo la malla, pero todo el día está al sol directo, le da el sol muy fuerte. Aunque ella, ahí donde está, le faltaría más horas del sol porque tolera muy bien más horas del sol. Mientras más sol tenga, más hermosa se pone. Yo la riego una vez por semana y miren qué bellísima que está. Está muy bonita. Eh, quiero que me dé juelos, si no la voy a decapitar. Porque ya me dio un hijuelito, pero no sé dónde lo puse. <risa> Así que no, no tengo idea dónde estará. Miren qué bonita que está. Echeveria Linguas. La tercera es esta preciosa Echeveria Curls. Es una suculenta muy hermosa. A mí realmente me fascina mucho. Miren, tiene esa forma como de repollo. Es muy característico de esta belleza. Esta le encanta el agua. Yo la riego esta dos, tres veces por semana porque le fascina muchísimo el agua. Me di cuenta que mientras más la regaba, o sea, tampoco todos los días, pero más seguido que antes, que la regaba una vez, ahora que la riego más, ha crecido muchísimo más y requiere muchas horas de sol. Yo la tengo todo el día al sol, porque si no le damos las horas del sol, tiende a enfermarse de hongos. Así que es muy importante darle sus horitas del sol necesaria para que ella se mantenga preciosísima. Esta sería... La tercer suculenta Echeveria Curl. Es esta preciosa Echeveria Supia. Es una suculenta muy, muy preciosa. Que no requiere tanto riego. Ella se conforma con regarla una vez por semana. O una vez cada 10 días. Está preciosa. Si le falta iluminación, si le falta sol. Se pone este color verde como lo vemos acá abajo. Miren, esta parte no le da tanto el sol. Y como que empieza las hojas como que hacerse para abajo y alargarse un poquito y ya le fascina el sol directo miren esta hermosura le encanta un sustrato muy ligero que drene muy bien porque no le encantan los encharcamientos ya que tiende a pudrirse muy fácilmente si excedemos el riego 
Esta preciosura, miren esos colores que toma con el sol, es que no me canso de verla, porque de verdad es un encanto de suculenta, tiene unos colores como fuego, muy muy bonitos, muy preciosos, que me encantan. Miren esta belleza muy particular, entonces esta sería nuestra echeveria supia. Y como última tenemos esta hermosura echeveria janaicada. Miren esos colores preciosos, chocolatados, hermosísimos que ha tomado con el sol. Ella mientras más sol le demos, más feliz está. Le fascina el sol muchísimo. Si no le damos las horas del sol suficiente, tiende a ponerse de color verde, que no es muy bonito para ella. Porque ella tiene ese color característico. Chocolate, que me encanta muchísimo. Yo la riego una vez por semana, es más que suficiente para que se encuentre así de bella. Una vez que la hidratamos, sus hojitas se ponen bien duritas y se demora en deshidratarse. Me ha dado una flor preciosa. Miren la floración tan bella, no me quiero enfocar. Pero ahí está, tan bonita esa floración que me encanta de esta suculenta. Es muy característica de ella. Y como le digo, el color de ella es hermoso. Sol directo todo el día, como mínimo 8 horas del sol. Todas estas suculentas que les enseñé en este top 5, mientras más sol, más preciosas. Bueno, este sería el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del mismo. Son videos cortos que vamos a tener una serie de top 5 suculentas hermosas y muchas variedades que ustedes yo sé que les va a encantar gracias nuevamente y se me cuidan mucho bendiciones